大家好，欢迎来到听书学识。今天我要向大家介绍由日本首家专门从事抗衰老的医院创始者、医学博士满尾正所著的《被认为年轻的人常常做的十六种保持年轻的习惯》这本书。正如书名所示，其中包含了揭示健康本质的十六个习惯。我将精选其中一些特别推荐的要点与大家分享。今天我要介绍的内容有以下三个部分。第一是关于让你保持年轻的良好饮食，第二是关于让你保持年轻的运动，第三是关于如何保持年轻的心态。年轻是外表看起来年轻，精力充沛，充满活力，但当你超过了四十岁之后，会出现风湿疼痛、伤口愈合缓慢、疲劳无法消散等问题，这些都是开始衰老的迹象。在这本书中，我们想要告诉那些开始感受到年轻流失的人。有关抗衰老的重要方法，其中强调了饮食、运动、睡眠以及心态在抗衰老中的重要性。作者坚信，只要我们牢牢把握这四点，我们就能保持年轻，自然而然地跨越岁月。首先，我将详细讲解第一点，关于让你保持年轻的良好饮食。让我们谈谈不用脑子吃饭，而是用未来吃饭的习惯。当你感到饥饿时，请你问问自己。我是真的饿了吗？我真的需要吃这么多才能感到满足吗？试着问问自己这些问题。当你真的感到饿的时候再吃，这就是用胃来吃饭。然而，我们生活在一个被食物包围的世界。当我们稍微感到有点饿的时候，就会迫不及待地找东西吃，甚至是不自觉地吃。这种习惯已经成为了一个严重的问题。如果你总是不停地吃东西填饱肚子，那么你的身体就会过量摄取热量，导致脂肪堆积，同时加速身体的老化。因此，让我们试着感受一下真正的饥饿，让胃咕噜咕噜的叫个不停。你最近有没有经历过胃饿的咕噜叫的时候？也许有些人很久都没有听到过自己的肚子叫了呢。最新的研究表明，感受到饥饿是有很多好处的。当你感到饥饿的时候，长寿基因会被激活。能够保护我们的细胞免受氧化应激的损害，从而延缓衰老和癌症的发生。饥饿还能促进细胞内垃圾的清除，提高细胞自噬作用的效率，从而降低癌症和老年白内障等疾病的风险。感受饥饿是打开长寿开关的关键。研究表明，细胞自噬的最佳时间是16小时，因此建议你每天保持大约16小时的进食。实际上，从最后一次计时开始，大约十二小时后，细胞自噬过程就会开始。然而，为了确保细胞自噬功能正常运作，更好的发挥效果，我们应该将空腹时间延长到十六小时。先说一下这是个什么概念，就是每天计时十六小时，只留下八个小时吃东西，是一种对身体非常好的饮食方式。八个小时吃东西，也就是说一天就吃两餐。你可以早上吃一餐，下午吃一餐，也可以中午吃一餐，晚上吃一餐。总之，这两餐间隔不超过八小时就行。剩下的十六个小时，你就什么都别吃了，可以喝水，但是别喝饮料，因为它有糖分。如果实在是饿得不行，吃点坚果也可以，但是其他的食物就最好别吃。它的原理是这样的。我们都知道，人的肥胖原因是身体摄入了过多的营养。当身体短时间之内还没有完全消耗掉这些营养的时候，再次摄入营养，营养堆积，就形成了脂肪。这就是营养过剩。这些脂肪不是无用物。饥饿的时候，身体会消化脂肪来为自己提供营养。这是十六小时进食法的减肥用处。十六小时进食法第二个作用就是修复细胞。一九六三年。比利时科学家克里斯蒂安·德·迪夫发明了“自噬”一词。二零一六年，日本分子细胞生物学家大于两点因证明了细胞的自噬性机能，荣获诺贝尔生理学或医学奖。那么，什么叫细胞的自噬功能呢？按名字来解释，就是细胞自己吃自己。这个词说的太学术性了，我就用我自己的语言介绍一下这个词。细胞质当中经常会产生大量蛋白质等代谢残渣。当身体内没有可转化为细胞养分的营养之时，细胞为了摆脱饥饿状态，会将自己内部的蛋白质等代谢残渣分解为氨基酸
，从而获取细胞内细胞器构建的原料，恢复正常的细胞活动及细胞结构的再循环。也就是说，细胞自噬作用就是垃圾处理厂。通过对自噬功能的介绍，我们知道。细胞自噬功能的前提是身体内已经没有可以转化为细胞养分的营养了，也就是说，它是发生在燃烧脂肪之后的。而从进食之后，到燃烧脂肪，再到细胞自噬，就需要16个小时。那么，细胞自噬有必要吗？刚才介绍的结尾说了，细胞自噬作用就是垃圾处理厂，这个垃圾指的就是蛋白质等代谢残渣。而细胞是组成人体的最基本单位，如果细胞里垃圾堆积的多了，那后果可想而知。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。一天吃两餐真的可以吗？完全可以。实际上，古代人都是一日两餐，有两个原因。最主要的原因是古代的物资匮乏，想吃三餐都吃不到，吃一餐还实在是饿得不行。所以两餐是最合适的。第二个原因是，古代人因为夜里没有什么娱乐活动，而且还没有灯，因此夜幕降临之后，也就意味着睡觉的时候到了。饿就饿着吧，直接睡觉。中国开始一日三餐的时间比较早，宋朝就开始了，后来西方发展起来了，也就开始了一日三餐。普及一日三餐，也就是最近一二百年的事情。饿了。难道就那么忍着不吃任何东西，对身体能好吗？大部分人都把饥饿和补充营养混为一谈。饥饿感是由于胃中的食物被排空而产生的，食物被胃消化成营养之后，还存在着身体消耗营养的过程呢。所以，饥饿不等于需要补充营养，饥饿是为自己的事，和你的身体没什么关系。任何人都适合十六小时进食法吗？以下几种人不适合。有胃病的人，孕妇，因为孕妇实际上是一人吃两份食物，要给孩子提供营养，就需要吃得好，并且营养也要跟得上。重体力劳动者，消耗能量快，就需要及时补充能量。工作时间不固定的人，尤其是需要在夜间工作的，十六小时进食法听上去好像很难做到，实际上并没有那么难。首先是要控制住自己的嘴。这是最难的，但是控制了前几天之后，就会产生惯性，你的嘴就不会那么馋了。这个我自己有感受，并且学术界也有相关实验可以证明。其实真正需要断食的时间并不是十六个小时，因为你还得睡觉呢。正常的睡眠时间是六至十个小时，所以真正需要断食的时间也就是六至十个小时。而且这个断食法有两个额外好处。你会感觉食欲大振，这也好理解。饿时多个小时了，看啥都想吃。八个小时的饮食时间，你可以随便吃什么都可以，因为脂肪燃烧和细胞自噬会把垃圾很好的清除掉。如果在最后一次进食约十二小时后，细胞自噬开始运作后进行运动，可以进一步激活细胞自噬。个人建议，当你感到有点饿的时候，可以去跑步。这样不仅能让你的饥饿感减轻，还能锻炼身体。我强烈推荐大家尝试一下，在空腹时间内加入运动。接下来，我想介绍让你保持年轻的良好饮食的第二个要点，那就是告别白色主食。许多人都喜欢新鲜吹煮的白米饭和松软的白面包，然而，要防止衰老，减少这类白色碳水化合物的摄入量是非常有效的。长期以来，过度摄取白色碳水化合物会导致体内糖化加速、代谢紊乱，增加患上糖尿病、脂质异常等生活方式疾病的风险。为了抗衰老，建议每日摄入的碳水化合物量控制在1 5 0十到0百克之间。这是因为超过这个数量的糖类会导致额外的糖蛋白结合，从而加速衰老。虽然对于一些人来说，这个数值可能有些不习惯，但随着时间的推移，你会发现自己可以适应150克碳水化合物的摄入量。一些人在糖类摄入量上进行更严格的限制，甚至将其控制在50克以下。因此， 1 5 0克的摄入量可以说是相当温和的。如果考虑到抗衰老的目的，这种相对温和的碳水化合物限制是最好的选择。这种温和的碳水化合物限制不仅有助于预防衰老。
，还更容易成功的进行节食。然而，每次都要计算碳水化合物的摄入量，然后安排饮食，可能有些麻烦，对吧？我们可以通过这样简单计算：记住，一碗米饭大约还有五十五克碳水化合物，一个苹果还有大约五十克碳水化合物。这样可以更容易的形成一个概念：久坐不动的人每天应该控制在一百五十克左右。而活动量大的人则可以摄入200克左右，这是抗衰老的一般指导原则。同时，我所提出的是相对容易坚持的碳水化合物限制，不要强迫自己完全不摄入碳水化合物，那样可能会导致低血糖。严格的碳水化合物限制需要在专业人士的指导下进行。我们还要注意不要摄入有害的食物，这对于保持年轻是非常重要的。那么，到底什么是对身体有害的呢？本书提供了一种简单易懂的方法来辨别对身体有害的食物，关键在于拿起食物时，想象这是否是自然界本来就存在的东西。这样一来，在购买食材时也能更容易的做出判断。例如，加工肉和鱼含有的化学添加剂是与其自然属性不同的合成物质，所以基本上不应该摄入。由于文明的发展，人类创造出的环境污染物。如水银、镉和铅等重金属，也需要注意。为了维持健康和防止衰老，我们应该尽量避免摄入这些物质。此外，了解这些重金属的来源也是非常重要的。例如，铅来自于饮用水、鱼类、海藻和工业废物，而镉则来自于烟草、轮胎磨损、饮用水和工业废物。接下来是关于让你保持年轻的运动。运动和饮食、心理健康一样。是抗衰老的重要组成部分。根据多年的研究，即使是轻松的聊天、走动，也足以对抗衰老。过了二十多岁后，即使不运动，身体消耗能量的代谢率也会开始下降。随着女性激素和男性激素分泌减少，肌肉力量的下降加速，腰部和腹部也开始积滞。除非主动意识到并采取行动，否则肌肉将逐渐衰退。为了阻止这一趋势，运动是唯一的方法，不一定要进行激烈的运动。对于四十岁以上的人来说，我最推荐的是福冈大学的田中红小教授提倡的漫步运动。这是一个简单的运动，只需要准备一个高约二十厘米的踏台，然后以每秒一步的节奏，连续上下踏十分钟。你可以边听音乐边进行，或者看电视也可以。当你熟练之后，可以尝试慢跑。以每步前进约十厘米的西部幅来进行，这种有氧运动虽然轻松持续，但效果却非常出色。比如，它可以刺激海马区和前额叶等大脑细胞，增加细胞数量，促进脂肪燃烧。据了解，使用这种方法进行运动，与走同样五公里相比，能量消耗量增加了两倍。即使你不喜欢运动，也可以愉快地坚持这种慢运动。第二项不可错过的运动是做力量训练。对于一些人来说，一提到力量训练就感到困难和抗拒。但在这里，我要告诉你，即使是百分之五十的最大负荷，也足够有效。也就是说，如果你在哑铃上进行弯曲和伸展训练，而你最大的举重能力是十公斤，那么只用一半的五公斤就足够了。相反，强度过大的力量训练可能会促进衰老。力量训练对于防止衰老是很有效的习惯，在户外骑自行车也是一种简单易行的运动。在好天气的日子里，骑着自行车欣赏风景，心情也会变得非常愉悦。选择一条有挑战的路线，并全力以赴地骑行，这样可以有效刺激大腿前侧肌肉和骨盆，保持正确的姿势。自行车骑行是一种有氧运动，能够帮助燃烧脂肪。一定要把它融入到日常生活中去。第三项不可忽视的运动是养成拉伸的习惯。拉伸对于抗衰老有着重要的关系，因为肌肉的柔韧性对智力有着重要的影响。姿势是决定你第一印象的重要因素，所以一定要注意保持良好的姿势。驼背的坏习惯会让人看起来老态龙钟，即使在时尚的人也难免如此。而糟糕的姿势也会导致胃部不适和腰痛等问题。每天进行拉伸运动可以促进血液循环，将氧气和营养输送到全身各个角落，有助于延缓衰老。
建议每天晚上洗完澡后，花三分钟进行全身拉伸，尤其是上半身和下半身都要注意。此外，每月定期到指导拉伸运动的场所，如沙龙或整形院，检查身体状况也是一个好主意。有时候，我们自己意识不到的身体，不是在别人看来却很明显。如果可以的话，请尝试利用这些资源来改善自己的体态吧。接下来，让我们来谈谈第三章如何保持年轻的心态。在这一章中，我将重点解释三个要点。首先是以五成的心情与人相处，要一直保持对方百分百的满意是不现实的，因此我们要意识到从一开始就不可能做到百分百的满足，这样在人际关系中就不会过于烦恼。人际关系可以说是给我们带来最大压力的原因之一，除了身体上的压力外，心理压力也是导致人老化的重要因素，所以。当你感到人际关系压力大时，首先整理一下自己的人际关系吧。如果你能建立良好的人际关系，那么每天的生活都会变得非常愉快。但是，当人与人之间相处时，常常会因为过于在意而感到疲惫，产生误解，精神压力增加，无法保持意志良好的状态。虽然谁都不想被讨厌，但如果过分害怕被讨厌，就会不得不采取讨好的态度。甚至和不愿意的人打交道，这会让身心都感到疲惫，最终后悔自己为什么要这么做。同时，忍受与价值观不合的人打交道，也会导致压力不断积聚。这种心理压力会引起身体炎症，产生炎症性细胞因子，增加患抑郁症、心脏病、中风、癌症和糖尿病等疾病的风险。人际关系随着生活阶段而变化，所需的朋友关系也会不断变化。如果你觉得与某人的关系成为负担，那么果断结束这种关系可能是明智的选择。当感到疲惫时，这是反思自己所需关系的机会。要明白，心理压力会引起身体炎症，加速老化。与其被惯性所困，不如选择真正需要的人际关系。此外，关于疲劳的话题也受到了关注。在关于社交网络的调查中。有 42.7% 的人表示曾经经历过社交网络疲劳。为了缓解这种疲劳，我也推荐进行数字排毒。当感到心理疲劳时，不妨试试与社交网络保持一定距离，关闭电脑、手机等电源。这样的数字排毒对于现代人从压力中有效恢复是非常有帮助的。选择保留什么，舍弃什么，对心身健康都有着巨大的影响。让我们时刻保持心灵的净化吧。接下来，让我来谈谈保持年轻心态的第二个要点。有的人非常勤奋，工作时间也相对较长，长时间工作会导致累积压力，影响身体健康，工作效率也会下降，进而形成恶性循环。从医学角度来看，把工作带回家，夜间工作会降低睡眠激素褪黑素的分泌，降低睡眠质量，对健康产生不良影响。学会放下工作。也是减轻压力的一种方式，不要害怕偷懒，这一点非常重要。在你的工作场所，是否过于追求效率，而导致聊天变少了呢？其实，社交心理学界有一种观点认为，闲聊可以提高生产力，无聊的谈话不仅能让心情愉悦，而且实际上还能提高工作效率，沟通的力量是巨大的。请记住这一点。当然。并不是对每个人、每种情况都适用的。有时候，与人密切交谈反而会带来压力。这时候，不妨只是在午餐时间出去走走，呼吸新鲜空气，仰望天空，独自享受片刻的宁静，可以让自己得到片刻的放松。白天暴露在阳光下，大脑会接受到刺激，夜晚就会释放出充足的褪黑素，进入深度睡眠。这也有助于防止衰老。此外，作者还建议每天花十分钟让头脑清空，保持眼睛、耳朵和大脑的休息，对身体健康至关重要。我们的身体配有各种感官，无意识地接收并反映外界信息，创造一段无需做出任何反应的时间。对于那些时刻都在关心周围的人来说，这尤其重要。你可以在任何地方度过十分钟，选择一个安静而安心的地方。在这十分钟里，什么都不做，通过客观的审视自己，自然地平复心中的波动。
，使注意力集中在应该做的事情上。现在让我们来谈谈最后一点，那就是通过语言和想象来净化心灵。简单的说，这是一种养成心灵清洁的习惯。沉迷于过去的记忆会限制心灵的自由度。我们应该意识到，当自己被困在过去的思维中时，要努力停止这种思考。想象一些愉快的场景，将愉快的形象送入大脑。如果长期承受压力，大脑的海马体和前额叶就会萎缩。即使有不愉快的事情发生，通过叠加愉快的记忆，可以改变大脑的记忆。这一点甚至在老鼠实验中也得到了证明。脑科学领域也逐渐证明，记忆可以根据自己的想法来进化。在佛教中有因果报应的概念。这意味着世间发生的事情都有原因和缘分，不是有讨厌的人存在，而是我们认为对方讨厌。只有克服了这一点，我们才能不断迎接新的挑战。这种思维方式正是抗衰老的理念。最后，让我介绍一下洗澡对于身心的最佳排毒作用。每天洗澡对抗衰老非常有效。泡澡不仅可以舒缓疲劳，带来放松效果。还能够通过汗水排除体内积累的废物和有害物质，实现排毒效果。为了达到排毒的效果，选择含有镁成分的浴盐或沐浴露非常关键。在泡澡期间，出汗作用增强。据说在即将从浴缸里出来之前，给脚部冲冷水淋浴可以刺激肾上腺，控制压力，让身体更加抗压。洗完澡后，饮用一些市售的富含镁的矿泉水，可以补充镁元素。在通常入睡前泡澡，可以暂时提高体内深部温度，然后在体温顺利下降时更容易入睡。所以，如果你每天只是洗澡而不泡澡，那是很可惜的。今天我已经为您解释了几种不老习惯。为了保持健康，养成不老的习惯，请一定要尝试下本视频中介绍的内容。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。